السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں جمبو ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو سعودی عرب کے سابقہ بادشاہ شاہ عبداللہ کے بارے میں بنائی جا رہی ہے اور یہ ویڈیو سپیشل ریکویسٹ پہ بنا رہا ہوں اپنے چینل کے ناظرین کی طرف سے اور مجھے پانچ دفعہ شاہ عبداللہ پہ ویڈیو بنانے کے لیے کہا گیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شاہ عبداللہ کی ابتدائی زندگی بطور نیشنل گارڈ سربراہ ان کی کارکردگی نائب ولی عہد اور پھر ولی عہد سعودی عرب میں ان کی بادشاہی کا دور ان کی داخلہ پالیسی کے سمرات اور خارجہ پالیسی کی وجہ سے دنیا سے سعودی عرب کے تعلقات ان کی ذاتی زندگی اور ان کی دولت سمیت مختلف امور پہ بات کریں گے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے اے ٹی ایڈوائز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اس کا اوپر کارڈ میں نوٹیفکیشن بھی آپ کو شو ہو رہا ہے اس ویڈیو کے آخر پہ اس کا آئیکون بھی آپ کو سکرین پہ شو ہو جائے گا یہ چینل ہم نے بیک اپ کے لیے بنایا ہوا ہے تاکہ اگر اس چینل کو کچھ ہوتا ہے تو ہم آپ سے اے ٹی ایڈوائز کے ذریعے بات کر سکیں تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شاہ عبداللہ یکم اگست انیس سو چوبیس کو ریاض میں پیدا ہوئے بعض ایسے شواہد بھی ملتے ہیں جن کی بدولت شاہ عبداللہ کی تاریخ پیدائش درست معلوم نہیں ہوتی تاہم یہ سب سے قابل اعتماد تاریخ ہے وہ سعودی عرب کے بانی عبد العزیز آل سعود کے دسویں بیٹے تھے ان کی والدہ کا نام فہدہ بنت آسی الشریم ہے جن کا تعلق سعودی عرب کے شمر قبیلے سے تھا اس سے پہلے ان کی شادی دسویں راشدی امیر سعود سے ہوئی تھی جس کو انیس سو بیس میں قتل کر دیا گیا تھا شاہ عبداللہ کا پورا نام عبداللہ بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبداللہ بن محمد بن سعود ہے انیس سو تراسٹھ کو شاہ عبداللہ کو سعودی نیشنل گارڈ یعنی حرس الوطنی کا سربراہ بنا دیا گیا تھا شاہ عبداللہ اس پوسٹ پر اپنی بادشاہت تک قائم رہے اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے متعب بن عبداللہ نے حرس الوطنی کی کمانڈ سنبھال لی یہ وہی متعب بن عبداللہ ہیں جنہیں پچھلے سال کرپشن کے الزامات پر گرفتار کر لیا گیا تھا حرس الوطنی کی کمانڈ ہی وہ اہم عہدہ تھا جس نے شاہ عبداللہ کو اقتدار کی دوڑ میں ایک مضبوط امیدوار بنا دیا تھا انیس سو پچاسی میں شاہ عبداللہ کی قیادت میں ہی حرس الوطنی نے جنادریہ فیسٹیول کا آغاز کیا جس میں روایتی رقص اونٹوں کی دوڑ اور دوسرے ثقافتی ورثے پیش کیے جاتے ہیں مارچ انیس سو پچہتر میں کنگ خالد نے انہیں اپنا نائب ولی عہد بنا لیا اور اب شاہ عبداللہ سعودی عرب کے تیسرے طاقتور ترین آدمی بن چکے تھے عبداللہ نائب ولی عہد کے عہدے پہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے بڑی فوج حرس الوطنی کے سربراہ تھے اور یہی بات ہاؤس آف سعود کے چند لوگوں کو سخت ناپسند تھی شاہ عبداللہ کے دوسرے بھائیوں کا ان سے تقاضا تھا کہ اب چونکہ وہ نائب ولی عہد بن چکے ہیں لہٰذا وہ حرس الوطنی کا عہدہ چھوڑ دیں لیکن شاہ عبداللہ نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا اور جان لیا کہ اگر وہ حرس الوطنی کی کمانڈ سے ہٹ گئے تو ان کی حیثیت پہلی جیسی نہیں رہے گی لہذا انہوں نے کوئی بھی عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تیرہ جون انیس سو بیاسی کو کنگ خالد کے انتقال کے بعد فہد بن عبد العزیز ملک کے بادشاہ بن گئے اور اب شاہ عبداللہ ولی عہد بن چکے تھے انیس سو پچانوے میں شدید بیماری کے حملے کی وجہ سے شاہ فہد معذور ہو گئے اور اب سلطنت کے تمام امور شاہ عبداللہ نے نبھانے شروع کر دیے ویسے تو شاہ عبداللہ کو امریکہ کا حمایتی مانا جاتا تھا لیکن یہ مکمل طور پر سچ نہیں ہے مئی دو ہزار ایک میں ولی عہد عبداللہ نے امریکی حکومت کے دعوت نامے کے باوجود امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا جس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کا انتقاضات الفلسطین کے موقع پر فلسطین کے خلاف اسرائیل کی حمایت کرنا تھا سن دو ہزار میں انہوں نے مسلم دنیا میں جاری بد امنی کو ختم کرنے کے لیے عرب پیس انیشیٹیو پیش کیا جسے عبداللہ پلان بھی کہا جاتا ہے مارچ دو ہزار دو میں عرب لیگ کے بیروت سیمینار میں اس پلان کو منظور کر لیا گیا دو اگست دو ہزار پانچ کو شاہ فہد کے انتقال کے بعد شاہ عبداللہ اب باضابطہ طور پر بادشاہ بن چکے تھے کنگ عبداللہ کا دور بلا شبہ سعودی عرب کا سنہرا ترین دور تھا دو ہزار پانچ میں ہی انہوں نے گورنمنٹ سکالرشپ پروگرام شروع کیا اس پروگرام کے تحت ستر ہزار نوجوان سعودی طلبہ کو امریکہ لندن اسٹیلیا اور کینیڈا سمیت پچیس ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا کنگ عبداللہ سعودی عرب میں نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لے کر آئے انہوں نے اپنے دماد فیصل بن عبداللہ کو وزیر تعلیم مقرر کیا فیصل بن عبداللہ ایک نہایت پڑھے لکھے اور قابل انسان تھے 
عورتوں کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دی اور نورا الفائز جو امریکہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی انہیں نائب وزیر تعلیم بنایا اور تعلیم نسوا کا انچارج بھی مقرر کیا شاہ عبداللہ نے نئی عدالتیں اور نئے جج مقرر کیے تاکہ لوگوں کو انصاف جلدی مل سکے سعودی مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے شرائط میں نرمی کی اور سعودی عرب میں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ساگیہ کے نظام کو اور بہتر بنایا اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اور انڈسٹری کی حالت بھی بہت بہتر بنائی شاہ عبداللہ کے دور میں سعودی عرب کے حالات پڑوسی ممالک سے اتنے کشیدہ نہیں تھے جتنے کے آج ہیں انہوں نے امریکہ چین ایران پاکستان لندن اور یورپ کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کیے ناظرین آپ یہ ویڈیو یوٹیوب چینل جمبو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں دو ہزار دس میں وکی لیکس کی رپورٹس کے مطابق شاہ عبداللہ گوانتنا موبے میں موجود تمام قیدیوں کو رہا کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے دو ہزار نو میں ریاض میں ایک ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے کاؤنٹر ٹیررزم ایڈوائزر جان او برینن سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ گوانتنا موبے کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے برینن نے ان کا جواب ہارس ڈونٹ ہیو گڈ لائرز کے جملے کے ساتھ دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے امریکہ میں قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شاہ عبداللہ کے دور حکومت پر مغربی میڈیا بہت تنقید کیا کرتا تھا اور اس کی وجہ اسلامی سزاؤں کا سر عام اطلاق ہونا تھا چور کا ہاتھ اور قاتل کی گردن سر عام اڑائی جاتی تھی جو مغربی ممالک کو کسی صورت بھی نہیں بھاتی تھی کنگ عبداللہ نے 1963 سے لے کر 2010 تک حرس الوطنی کی کمانڈ سنبھالی اور آخر کار بیماری کے باعث اس کی قیادت اپنے بیٹے مطاب بن عبداللہ کے سپرد کر دی اور اب آخر میں بات کریں گے شاہ عبداللہ کی ذاتی زندگی اور ان کی دولت کے بارے میں شادیوں کے معاملے میں وہ اپنے باپ عبدالعزیز کے نقشے قدم پر چلتے رہے اور انیزہ بنی سحر اور آل شمر قبیلوں سمیت تمام بڑے قبیلوں میں شادی ضرور کی شاہ عبداللہ کی کل تیس شادیاں ہوئیں اور ان کی تیس بیویوں سے ان کے پینتیس بچے ہیں ان کے بیٹوں میں چند مشہور شہزادے پرنس خالد پرنس متعب اور پرنس مشعل بن عبداللہ ہیں جبکہ بیٹیوں میں زیادہ نامور پرنسز عدیلہ اور پرنسز صاحب ہیں پرنسز صاحب بن عبداللہ کی شادی 6 جون 2011 میں بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ کے بیٹے خالد بن حماد سے ہوئی دو ہزار گیارہ میں فوبز میگزین کی ریپورٹ کے مطابق شاہ عبداللہ کی دولت اکیس بلین ڈالر کے قریب تھی جس کی وجہ سے وہ دنیا کے امیر ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے شاہ عبداللہ نے زندگی کے آخری پانچ سال بہت بیماری میں گزارے اور آخری وقت ٹرمینل لنگ کینسر کی وجہ سے تیئیس جنوری دو ہزار پندرہ کو ریاض میں نبے سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کے بعد ان کے تخت کے وارث ان کے بھائی سلمان بن عبدالعزیز بن گئے دوستو یہ تھی شاہ عبداللہ کی زندگی کی متعلق ڈاکومنٹری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے اور آپ وہ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی ڈاکومنٹری ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ کر کے اس کا بھی لکھیں ہم دیکھیں گے جس کے کمنٹ زیادہ ہوں گے کسی شخصیت شہر یا کسی ایشو پہ تو اس پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیے اللہ حافظ